వెల్కమ్ టు రాస్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనం జేఎన్టెచ్కి సంబంధించి బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ ఆర్ రైటింగ్ సబ్జెక్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి కంప్లీట్ సిలబస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అండ్ అలాగే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒకవేళ మీరు మా ఛానల్కి కొత్త క్వశ్చన్ లేదా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి సో ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు కదా సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన సిలబస్ అనమాట సో టోటల్ మనకి ఫైవ్ యూనిట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఈచ్ యూనిట్ ఒకసారి టాపిక్స్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో దానికంటే ముందు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ బట్టి మనం ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి అనలైజ్ చేద్దాం సో మనకి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి టూ టు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కోవిడ్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి సో ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇస్తారు సో అవుట్ ఆఫ్ విచ్ మనం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో వీళ్ళు చాలామందికి తెలుసు బట్ స్టిల్ కొంతమంది సప్లీ రాసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి ఐడియా కోసం నేను చెప్తున్నాను సో ఈచ్ క్వశ్చన్ కరే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ సో ఈ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్లో ఎయిట్ క్వశ్చన్స్లో వెయిటేజ్ ఒకసారి చూద్దాం సో ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ సెకండ్ యూనిట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ థర్డ్ యూనిట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి వన్ వన్ క్వశ్చన్ ఈచ్ అయితే వస్తుంది సో వెయిటేజ్ కనుక చూసుకుంటే మనకి ఈ త్రీ యూనిట్స్కి హై వెయిటేజ్ ఉంది అంటే సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంది సో ఈ త్రీ యూనిట్స్ టాపిక్స్ ఏమున్నాయి ఒకసారి మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసరికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి సో టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ దానికి సంబంధించి ఇంట్రొడక్షన్ స్ట్రక్చర్స్ లైక్ సింపుల్ బ్యాచ్ మల్టీ ప్రోగ్రామ్డ్ టైమ్ షేడ్ పర్సనల్ కంప్యూటర్ ప్యారలల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్ రియల్ టైమ్ సిస్టమ్స్ సిస్టమ్ కాంపనెంట్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సర్వీసెస్ సిస్టమ్ కాల్స్ ఇలాగ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనిట్ టూలో ప్రాసెస్ అండ్ సిపియూ షెడ్యూలింగ్ అండ్ సిస్టమ్ కాల్ ఇంటర్ఫేస్ ప్రో ఫర్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్లా టూ చాప్టర్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి ప్రాసెస్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ షెడ్యూలింగ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ ప్రాసెసెస్ కాపరేటింగ్ ప్రాసెస్ థ్రెడ్స్ అండ్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ షెడ్యూలింగ్ క్రైటీరియా షెడ్యూలింగ్ ఆల్గ్రిథమ్స్ మనకి ఈ టాపిక్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్గ్రిథమ్స్ ఉంటాయి సో ఆల్గ్రిథమ్స్ అండ్ మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ అండ్ సెకండ్ చాప్టర్కి వచ్చేసరికి ఫార్క్ ఎగ్జిట్ వెయిట్ వెయిట్ పిఐడి ఎగ్జిక్ సో ఇలాగ మనకి ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కాల్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ నీట్లో చూసుకున్నట్లయితే డెడ్ లాక్స్ డెడ్ లాక్స్ ఇదొక చాప్టర్ దాంట్లో మళ్ళీ సబ్ టాపిక్స్ని సిస్టమ్ మోడల్ డెడ్ లాక్ క్యారెక్టరైజేషన్ మెథడ్స్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ డెడ్ లాక్ డెడ్ లాక్ ప్రివెన్షన్ డెడ్ లాక్ అవాయిడెన్స్ డెడ్ లాక్ డిటెక్షన్ అండ్ రికవరీ ఫ్రమ్ డెడ్ లాక్ ఇలాగ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి సో ఇది కంప్లీట్ డెడ్ లాక్ చాప్టర్ అయితే కంప్లీట్లీ ఇంపార్టెంట్ సో డైరెక్ట్ ఆల్ టాపిక్స్ కలిపి మనకి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి ఇవ్వచ్చు లేదా డెడ్ లాక్కి సంబంధించి డెడ్ లాక్ అంటే ఏంటి సో మెథడ్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ డెడ్ లాక్స్ ఏంటి లేకపోతే డెడ్ లాక్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేస్తాగా మిక్స్డ్ క్వశ్చన్ అయితే ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు సో ఈ టాపిక్స్ మీద అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ సింక్రనైజేషన్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ సింక్రనైజేషన్ హార్డ్వేర్ సెమా ఫోర్స్ క్లాసికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ సింక్రనైజేషన్ క్రిటికల్ రీజన్స్ మానిటర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఐపీసీ మెకానిజం సో దాంట్లో ఐపీసీ బిట్వీన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఐపీసీ బిట్వీన్ ప్రాసెస్ అండ్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ యూజింగ్ పైప్స్ ఎఫ్ఐ ఎఫ్ఓస్ మెసేజ్ క్యూస్ షేర్డ్ మెమరీ సో ఈ త్రీ యూనిట్స్ అయితే ఇలాగా ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ చూసుకున్నట్లయితే మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ విర్చువల్ మెమరీ సో మెమరీ మేనేజ్మెంట్ విర్చువల్ మెమరీలో మనకి రాజికల్ వర్స్ ఫిజికల్ అడ్రస్ పేజ్ వ్యాపింగ్ కంటిన్యూ కంటిన్యూస్ అలొకేషన్ పేజింగ్ సెగ్మెంటేషన్ సెగ్మెంటేషన్ విత్ పేజింగ్ డిమాండ్ పేజింగ్ పేజ్ రిప్లేస్మెంట్ పేజ్ రిప్లేస్మెంట్ ఆల్గ్రిథమ్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఫైల్ స్ట్రిక్ సిస్టమ్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ఆపరేషన్ యాక్సెస్ మెథడ్స్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ప్రొటెక్షన్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ అలొకేషన్ మెథడ్ ఫ్రీ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కాల్స్కి సంబంధించి యూసేజ్ సో ఇలాగ మనకి ఫైవ్ యూనిట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్లో మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ చాలా ఈజీ సో ఎందుకంటే ఫస్ట్ యూనిట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి దానికి
సో ఈ రకంగా మీరు ఫస్ట్ యూనిట్ అయితే చదువుకోవాలన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి ప్రాసెస్ అండ్ షిప్యూ షెడ్యూలింగ్ సో ఈ ఈ యూనిట్ కూడా కంప్లీట్లీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనకి ఈజీ సో ప్రాసెస్ కాన్సెప్ట్స్ షెడ్యూలింగ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ప్రాసెస్ టాపిక్ వైజ్ చదువుకున్నట్లయితే మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో టాపిక్ వైజ్ చూసుకోండి సో ఈ షెడ్యూలింగ్ ఆల్గ్రిథమ్స్ నుంచి అయితే మనకి డైరెక్ట్ వన్ ఆల్గ్రిథమ్ లేదా కంపారిజన్ ఆఫ్ టూ ఆల్గ్రిథమ్స్ ఇట్లా మనకు అడగవచ్చు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ యూనిట్ కూడా మీరు మొత్తం నేర్చుకోవాలి ఒక్క టాపిక్ కూడా లీవ్ చేయకుండా సో ఇంక్లూడింగ్ దీస్ ఫోర్ కి ఎగ్జిట్ వెయిట్ వెయిట్ పిఐడి ఎగ్జిట్ సిస్టమ్ కాల్స్ అండ్ యూనిట్ త్రీ వచ్చేసరికి డెడ్ లాక్స్ డెడ్ లాక్స్ నేను చెప్పినట్టుగా కంప్లీట్ నేర్చుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ సింక్రనైజేషన్ ఓవరాల్గా మీ త్రీ యూనిట్స్ అయితే కంప్లీట్గా నేర్చుకోవాలన్నమాట ఒక్క టాపిక్ కూడా లీవ్ చేయకుండా త్రీ యూనిట్స్ కంప్లీట్గా నేర్చుకోవాలి ఇన్ కేస్ మీకు ఇందులో ఏదైనా యూనిట్ డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తే మాత్రం ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో మీరు ఆల్ టాపిక్స్ కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే సో ఇక్కడ టూ సపోజ్ మీరు ఫస్ట్ టూ యూనిట్స్ చదువుకున్న థర్డ్ యూనిట్ మీరు లీవ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఇక్కడ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ రాస్తారు ఇన్ కేస్ ఈ టూ యూనిట్స్లో ఏదైనా మీకు ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చినా సరే లేకపోతే ఏమన్నా డిఫికల్ట్గా కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా వచ్చినా మీరు ఇంకో క్వశ్చన్ రాయాలి కాబట్టి ఇంకో టూ క్వశ్చన్స్ రాయాలి కాబట్టి అవి ఈ యూనిట్స్ నుంచే కవర్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ యూనిట్స్ నుంచి మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ సో ప్రాబ్లమ్స్ మనకి జనరల్గా సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ యూనిట్ నుంచే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మోస్ట్లీ సెకండ్ యూనిట్ నుంచి అయితే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ప్రాసెస్ కాన్సెప్ట్స్ మీద లేకపోతే షెడ్యూలింగ్ ఆల్గ్రిథమ్ ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ సో వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ రకంగా మీరు త్రీ యూనిట్స్ అయితే పక్కా చదువుకోవాలి దట్ టు వెయిటేజ్ ఏ ఏ యూనిట్స్కి అయితే ఎక్కువదో సో ఆ యూనిట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి త్రీ యూనిట్స్ మీరు కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అయితే చూద్దాం ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు కదా సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనమాట సో నేను మీకు చూపించే మాత్రం నవంబర్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ జూలై ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండ్ జనవరి ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండ్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో ఫోర్ పేపర్స్ అయితే ఉన్నాయి సో మీరు త్రీ యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెక్ చేయండి సో ప్రీవియస్ ఇయర్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నింటిని మీరు చదువుకోవాలి కంపల్సరీ ఇంక్లూడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఒక్క టాపిక్ కూడా మీరు లీవ్ చేయకుండా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కూడా లీవ్ చేయకుండా సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు కంపల్సరీ చదువుకోండి సో ఆ త్రీ యూనిట్స్ అలాంగ్ విత్ దాట్ ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి సో ఈ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఒకసారి టెలిగ్రామ్లో కానీ కామెంట్ సెక్షన్లో కానీ కామెంట్ చేయండి లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిఎం చేసినా పర్లేదు నేను మీకు రెస్పాండ్ అయితే అవుతాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి అండ్ ఒకవేళ మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఇంకెలాంటి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా సరే ఒక్కసారి నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిఎం చేసినట్లయితే మీకు నేను రెస్పాండ్ అయితే అవుతాను